Buenas tardes para todos. Iniciamos con la noticia que acapara los titulares y la atención de todo el país. Como ya hemos venido informando en la pantalla de Univision Orlando, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue encontrado culpable de los 34 cargos en el juicio por falsificación de registros comerciales en ocasión del pago de 130 mil dólares a la ex actriz porno Stormy Daniels. Bueno, se trata de un juicio histórico, Edgar, pues es la primera condena penal contra un expresidente de Estados Unidos y además se le suma a esto candidato presidencial. Recordemos que la Fiscalía indicó que el fraude tenía por objetivo impedir que los entonces votantes supieran sobre su comportamiento. Y pocos minutos después de conocido el veredicto, el presidente Trump salió del tribunal y dio unas cortas palabras ante las cámaras de los medios presentes. Allí dijo que esto fue un juicio político dirigido por un juez corrupto y aseguró que el verdadero veredicto lo dará el pueblo estadounidense en las próximas elecciones de noviembre. Y tras conocerse esta decisión de culpabilidad contra el expresidente Trump, las reacciones a nivel local no se hicieron esperar. Una de ellas es la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien a través de su cuenta de X dijo que el veredicto de hoy representa la culminación de un proceso legal que ha sido torcido por la voluntad política de los actores involucrados. Un fiscal de izquierda, un juez partidista y un jurado reflejo de uno de los enclaves más liberales de Estados Unidos, todo en un esfuerzo por atrapar a Donald Trump, así lo dijo Di Santis. Por su parte, el senador republicano por la Florida y además ex gobernador de este estado, Rick Scott, quien además fue uno de los primeros que ha expresado su apoyo a Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales, dijo que está furioso y aseguró que esto fue un juicio falso y el ejemplo lo más claro que jamás hayamos visto de interferencia electoral. Estoy furioso, dijo Scott, y ningún estadounidense está a salvo de la persecución política demócrata. Y el senador Marco Rubio también reaccionó a la noticia y publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje. El veredicto en Nueva York es una completa farsa que hace una burla de nuestro sistema de justicia. Un juicio político conducido por un juez abiertamente pro Biden, cuya hija se beneficia económicamente del caso, un jurado del condado más liberal de Estados Unidos, cargos absurdos y ridículos e instrucciones al jurado escandalosas que garantizaron veredictos de culpabilidad. Biden y la izquierda obsesionada con Trump no se detendrán ante nada para mantenerse en el poder. Y también a nivel local, la representante estatal por el Partido Demócrata, Ana Scamani, publicó un mensaje en el que indica que no puedo esperar a ver a todos los políticos republicanos emitir sus declaraciones de apoyo a la ley y el orden sobre Trump. Nótese también el sarcasmo ya que acompañó con risas al final del mensaje. Y mientras tanto, la campaña de la dupla Biden-Harris dijo en un comunicado que hoy en Nueva York vimos que nadie está por encima de la ley. Donald Trump siempre ha creído erróneamente, erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su propio beneficio personal. Pero el veredicto de hoy no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense enfrenta una realidad simple. Todavía hay una sola manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina oval. En las urnas sea un delincuente convicto o no, Trump será el candidato republicano para presidente. Mientras tanto, el líder demócrata de Florida Central, Carlos Guillermo Smith, dijo que quizá los republicanos de Florida finalmente implementen plenamente la enmienda 4 y restablezcan los derechos de voto para todos los ex delincuentes y ciudadanos que regresan una vez que Trump complete su sentencia. Libertad condicional y la, bueno, la libertad condicional. 